I den her video vil jeg vise, hvordan man kan lave et såkaldt overlay i Google Maps. Et overlay er et billede, der ligger oven på Google Maps brugerfladen, og som følger med rundt. Jeg har her det her, det her, den her grønne tegning, som er min egen tegning af, hvordan lygten 16 ser ud. Og som vi kan se, så følger den med mappet, og hvis jeg zoomer ud, så zoomer den også korrekt. Så den bliver altid vist, som om den var en del af kortet, og man kan sætte marker og events osv. ovenpå. Selve billedet er en SVG. Det kunne også være en PNG, eller for den sags skyld en JVG, men når vi nu tegner alting i SVG, så kan vi lige så godt blive ved med det. Det er ikke særlig svært at tegne billedet. Den store udfordring er at få det til at passe til kortet og finde ud af præcis hvilket udsnit man skal dække, og det vil den her video gennemgå. I videoen her forventer jeg, at du allerede har sat en webside op med et integreret Google Map, og at du har fundet frem til det udsnit, du vil lave et overlay over. Du har noget kode, noget stil med den her, hvor du er inde i et map, og du har valgt et center og en zoom. Og så kan vi arbejde videre derfra. Start med at åbne siden, så du kan se dit kort. Og her er det vigtigt, at du kan se hele kortet. Du skal altså ikke have et vindue, der sådan er skåret midt over, så du skal scrolle op og ned for os helt kortet. Du skal kunne se det hele på én gang på skærmen. Dernæst skal du finde det kort udsnit, du gerne vil vælge. Jeg plejer at tage satellit, fordi der kan man se bevoksning og alt den slags, man også vil have med i sin tegning. Og når man vælger satellit, så får man det her 3D view. Det kan vi ikke bruge. Vi skal have noget, der ser det lige ovenfra. Så vælg knappen hernede. Den her, der skifter mellem 3D og set lige ovenfra. Sådan. Så har vi noget, vi kan bruge. Nu skal vi sørge for, at vi kan se hele det udsnit, vi vil tegne henover på én gang i vores kort. Og hvis jeg nu vil have lygten 16 her, men jeg vil også have pakken over på den anden side af tagens vej, og så skal vi altså lige zoome ud og sørge for, at det hele er synligt på én gang. Jeg vil have et kort, der indeholder det her område og det her område med. Så har jeg et billede, jeg kan bruge. Det skal jeg tage et screenshot af. Det gør jeg sådan her. Så tager jeg bare hele vinduet. Og så går jeg over i Illustrator. I Illustrator laver jeg et nyt dokument. Det er faktisk lige meget, hvilken størrelse det har. Jeg tager bare en anden. Og så trækker jeg så mit billede ind. Mit screenshot, jeg lige har taget. Og placer det. Og nu skal jeg lige zoome ud og sørge for, at det kan være der. Sørg for ikke at få forvringet aspect ratio, hold shift inden, så det er samme højde brede forhold hele tiden. Så har vi et billede, vi kan arbejde med. Og her kommer så den første meget, meget vigtige ting. Det vi skal, det er, at vi skal have tilpasset vores artboard til at passe præcis til kortudsnittet. Så jeg zoomer lige ekstra meget ind. Og så går jeg over og vælger mit artboard værktøj her, shift O kan jeg også trykke. Og så skal jeg altså tilpasse den her kant til at ramme lige præcis med kanten af mit kort udsnit. Og det samme nede i det anden hjørne. Og nu skal jeg så bare tegne. Jeg kan tegne mit kort, og nu jeg laver jeg et nyt lag. Det her det er mit øh, baggrundslag, det skal jeg ikke kunne ændre i, så jeg låser det lige. Så laver jeg et nyt lag, hvor jeg kan tegne, og nu tegner jeg bare en meget hurtig skitse. Jeg tegner en masse grønne træer her, kopierer det samme, den samme ellipse og sætter rundt, bare lige indtil jeg er tilfreds. Og så skal vi have bygningerne her, og der tager jeg et rektangel og roterer, så det passer og kopiere den samme rotation igen til alle de andre bygninger og delbygninger. Så har jeg noget, jeg kan bruge til mine videre tests. Jeg kan altid tegne flere detaljer på det senere. Det første, jeg gør nu, det er at slukke for screenshot laget her, og så kan jeg se, hvordan mit artboard passer præcis med der, hvor kortet var. Hvis vi lige tager frem og tilbage et par gange. Se, det passer. Så er jeg klar til at eksportere til SVG. Jeg går op og vælger Export. 
og vælger selvfølgelig SVG-formatet og sørger for at use artboards. Det er meget vigtigt for at få kanten til at passe. Jeg kan, giver det et navn. Jeg kalder det mit overlay. .svg og eksporterer. De her indstillinger betyder ikke så meget. Jeg skal sørge for at responsive er slået fra, men ellers så går det nogenlunde ud på et indtil videre. Men brug dem i plejer at bruge. Jeg siger OK, og nu er mit SVG-kort klar til brug. Den store udfordring bliver nu at få vores overlay til at passe præcis oven på vores kortudsnit. Og for at få det til at passe præcis, skal vi fortælle, hvad vores nordlige grænse er, vores sydlige grænse, vores vestlige og vores østlige. Det er lidt besværligt at finde de grænser, og det er endnu mere besværligt at huske dem, så vi starter lige med at lave et objekt til at huske dem i. Vi laver en variabel, som vi kalder bounds, den er engelsk ord for grænseværdier, og der sætter vi så ind vores north, som er et eller andet tal, indtil videre skal være 55, south, som er et andet tal, der ligner det, east, og west. De tal skal vi nu finde her fra kortet. Man kan ikke bare klikke på dem, som man kan ved et enkelt punkt, så vi skal bede JavaScript om hjælp. Hvis vi åbner konsollen, så kan vi bede om vores map, og får vi et map-objekt. Hvis vi ikke får et map-objekt her, så er det sandsynligvis, fordi vi har glemt, at map variablen skulle laves uden for init map funktionen Så tjek lige det, hvis du ikke får det til at virke. Men hvis vi har map, så kan vi sige map, som get bounds, parentes. Det er en funktion, der returnerer et andet objekt, som har en meget mystisk udseende her. Men jeg har så slået op og fundet ud af, at jeg kan skrive map, som get bounds, og så kan jeg få det nordøstlige hjørne og det sydvestlige. Så hvis jeg skal get North East på et nordøstlige hjørne, som er et sæt koordinater, som jeg også får i et mærkeligt objekt. Men jeg ved så, at jeg kan skrive, hvis jeg vil have latitude, så skriver jeg punktum lat, og derfor er jeg så at tale ud på den præcise værdi for den nordlige grænse, 55,7 et eller andet. Det kopierer jeg og sætter ind i mit objekt i stedet for det midlertidige 55. Og så for at få den østlige koordinat, det er stadigvæk min get north east, men så min longitude i stedet for. Så hvis jeg skriver her, ikke punktum let, men punktum lng, forkortelse for longitude, trykker enter, så får jeg min 12,5 som er den østlige værdi. Kopierer den, sætter den ind i værdien her. Så skal vi så have de sydvestlige værdier også. Vi skriver map get bounds get south west. Og der får jeg selvfølgelig også et objekt. I kan selv get. Jeg skal skrive punktum let for at få den sydlige værdi. Kopierer den. Og sætter den ind. Og jeg skal skrive punktum lng for at få vest værdien. Så har vi alle fire. Vi har nord, syd, øst og vest. Tjek lige efter, så længe det er her i Danmark, på den her side af Greenwich og Equator, så er nord et tal, der er lidt større end syd, og øst er et tal, der er lidt større end vest. Så er vi klar til den næste punkt, og det er at placere overlaid. Vi laver et variabel, der overlay, som vi så skal sætte lige med et nyt objekt. Så vi siger new google.maps. Og så er det ground overlay, fordi det ligger på jorden og ikke ovenover vores markers. Ground overlay. Og den skal have to parametre, nemlig vores fil og vores bounds, som jeg har defineret her. Filen havde kort overlay, og fordi at vi gemte dem med artboards, har den fået 01.svg. 
was bounce ved bounce. Nu har vi lavet overlay, så skal der bare placeres på mappet ved at vi siger overlay set map med vores map parameter. Så har vi et overlay, der er sat ind. Det bliver spændende om det virker. Vi gemmer. Og kig ud browseren. Reloader. Og min send, det virker. Vi behøver ikke konsollen, der er ingen fejl. Vi har vores fine tegning her. Og hvis jeg lige får lov til at zoome lidt ud, så kan vi se, at der er kommet træer og det hele med. Så nu har vi vores overlay klar. Nu skal vi ikke gøre mere, nu kan vi ret i SVG-filen lige så tår, som vi vil. Og stadigvæk have det her område fyldt ud med vores tegning. Så let er det at sætte SVG-overlays ind i Google Maps.